I've been making music for as long as I can remember, really. I was always kind of in orchestras as a kid at school. I'm really interested at the moment in making music that's electronic and kind of abstract to a certain extent, but that has more of a connection to the world around it. I want to create music that has an emotional impact on people. For me, music electronic has always been something very rational. I have information classic about music when I'm going to express it the piano. When I'm going to do research scientific, I usually do the lane of the music electronic. I was skateboarding a lot when I was like a sort of young teenager and then I kept like breaking my arm all the time and having accidents. So I gave it up. My mum told me to stop. <laughs> I just really like enjoyed like spending hours and hours on, on making music. I'm not really trying to tell a story or anything like that. It's just about like a specific atmosphere or, or feeling. When I was younger, like my mum and my uncle and my auntie, they all used to go to raves. And um, like they used to bring back these tunes that they used to play around me. When I make music, it's like short films running through my head. Like that's how I imagine things when I'm like making music. I have a lot of music and for me it's like a part essential of my form of being. I was a person a little bit nostalgic and melancholic and I liked a lot to channel these feelings with my music. For me, personally, I like the music that is based on sentiments, because you can be technically very interesting or have conceptual ideas that are also very clear. But at the end, if you don't transmit sentiments, it doesn't serve as a doctor. Our music is about the indescribable sensual aspects of life. For example, observing nature and you feel the emotions well up from your gut and into your chest and produce tears and produce laughter as well as tears. So they're about those uh, intangible emotions to just overcome your body, like the thoughts or the feelings that are too big for our physical forms. But it's also about the melancholy of knowing that those moments will happen and they will pass and life is full of ups and downs and nothing is ever purely good or purely bad depending on how you might perceive it. So it's about the in-between moments. La música, decía el otro día, no sé quién, es lo más parecido a, al corazón sin hablar. O sea, cuando escuchas música te puede cambiar los estados de ánimo. Creo que es la la adicción y la necesidad más importante que puede haber. Es social, la música une mucho, es, te abre muchas ventanitas del pasado también. Lapsus fa ya de años. Va a comenzar como un colectivo musical que, que se interesaba para la electrónica sense restriccions i amb els anys ha esdevingut un segell discogràfic. S'ha convertit en un programa de ràdio en el qual setmanalment, cada divendres, doncs, tenim una hora en la qual posem totes les novetats i el que més ens crida l'atenció de l'electrònica del moment. I per celebrar aquests 10 anys de trajectòria doncs, hem decidit fundar un festival. Probablement per la inquietud que tenim nosaltres com a directors, per la passió que sentim per la música. Nosaltres volíem apostar per un altre tipus de propostes que potser no són tan conegudes, però que tenen un valor artístic excepcional. No volem estar obligats a seguir una tendència. Procurem buscar una línia en la qual la motivitat i l'actitud de la gent vagi creixent. És una experiència on la gent té espai per moure's, té un bon so, disfruta d'instal·lacions curades al mil·límetre. Playmeet presenta una instalación de llum, so y láseres. Utilizamos elementos como las luces estroboscópicas que junto a las bajas frecuencias de sonido pueden crear estos estados alterados de conciencia más fácilmente. Donde la gente puede estar tumbada, relajada, escuchando la música y, y sintiendo lo que eso te transmite. de 
interessants de Playmodes és la composició musical i el Festival Lapsus ens va convidar a participar com a músics. Paral·lelament també ens havien convidat a fer una escenografia i el que vam decidir és en lloc de fer un concert de 45 minuts, una hora, intervenir només en els descansos entre artista i artista. Playmodes fa una cançó, però una cançó una mica especial, en la que no, no només té protagonisme la música, sinó que la llum respon d'una forma molt precisa al comportament de la música. En fons, l'únic que fem és jugar amb les eines que tenim al voltant i, i anar avançant en un desenvolupament d'un llenguatge per transmetre emocions a la gent. I played a live set at Lapsus. I was made up entirely of my own music, working off kind of a laptop then with synths and samplers and effects kind of around that. So there's certain bits that are structured that I can trigger automatically and that will run. And then there are other bits that I can kind of create on top of that. I want it to be something that, that's easily understandable, that forms a connection with people. I'm just going to be playing a straight set of my music and I've collaborated with a guy called Oscar who's done some really amazing visuals like for each specific track. He trabajado mucho el claro oscuro con inversiones de color, invirtiendo las escenas y también trabajé mucho la texturización del sonido sobre las geometrías. La música a mí personalmente me influye mucho y a nivel visual no, no concibo el que los visuales y la música vayan por dos caminos diferentes. Con Kelp la idea ha sido fundamentalmente insertar color y trabajar a un nivel más gráfico y más visual. I'm playing a live set with my drummer Chris Wormsley, playing just a selection of tracks from my last two albums. It's like playing in a band really, it's just about like sort of locking together in a groove. Ha sido realmente algo que a mí mismo también me llevaba, me elevaba a mí un poco más la energía. Lo que hago en los directos es una amiga, es hacer una mezcla de las mismas canciones, con una amiga agafando diferentes elementos a cada canción y mezclarlos. Aquí al Lapsus hemos venido a presentar un nuevo proyecto musical que he hecho con Javi Basol. Hemos inventado un proyecto que se llama Old Gats, que es el primer concert que hacemos. Es más una materia musical, digamos, una materia de, de atmosférica y de ball. El Pau porta el Prophet, que es un, un simple analógico bastante potente. Hay diversos tipos de pulsadores también para la veu. Y yo porto todo el canal de, de, de ritmo, de estabilizadores, que vais a controlar todo. We are lifelong friends. We went to school together. We did something that connects our sound with our music collection from our childhood up till now. So uh, we presented a one-time only performance of uh, original music for Lapsus, which we will not repeat ever. This one was special. We will not do it again. And we invited the folks at Lapsus to treat it as their own and to do whatever they wish with it. Es 
festival que, que aposta para el format petit, que es una cosa que me agrada bastante, y que arriesga, que porta gente que normalmente no podrías ver si no fos para ellos. Y eso es lo más interesante que ha podido hacer un festival ahora mateix. Ha habido una riqueza de estilos muy diferentes y todos con mucha calidad. Es una selección muy, muy bonita. No se queda solo ahí en el IDM o en la electrónica, algo tiene... Tiene cositas de baile y referencias que me han gustado mucho. One of the things that really showed through with the festival was how carefully everything was curated and the lineup was obviously put together very lovingly. Yo creo que está bien este tipo de propuestas como lapsus que incitan a, a que haya este tipo de instalaciones inmersivas donde la gente puede ir a tener una experiencia. But more, more finet. I really like it. <laughs> I think electronic music, although it's been around for a long time, it's still so many more things that can always be explored. Seguir evolucionant, creixent, aprenent y sobre todo disfrutan amb el que hacemos porque si una cosa tenim es que estimem el que hacemos.